こうも仕事をため込むとは理解に苦しむのほれこの書類はこれでよかろう。という暇があったら早よ書類を片付けて事故の検査に励まんか忙しさに流される気持ちはわかるがそれ自体が心の乱れぞいつも我が手伝ってやれるとは限らんのだからなうむわかればよしほれこれでしまいだ持っていくがよいまたんか急ぐ気持ちはわかるが走っていくつもりか廊下は走らない基本中の基本だろう空気の乱れは心の乱れ手本となるべき体調が率先して乱してどうするのだ<笑>まったく世話が焼けるやつよの。夜分にすまぬが邪魔するぞお主に確認したいことがあってのう何のことだふむふむ出会い頭に君のことを考えていたかこれがお主の手口なのだろうな。白を切るつもりだろうがそうはさせんぞお主にはモテ男疑惑がかかっておる包み隠さず全て白状してもらうぞシラを切ろうとしても無駄だ多数の裏付け証言が上がっているからの。特命とすることを条件に忌憚なき証言をもらったのだもし内容が事実と違うならば遠慮なく申すがよいまずは証言その1主様は運命の人デスティニーなのですおっとそれ以上は言うでない特命を条件に聞いたと言ったであろう続いて証言その2ご主人様と私は魂でつながった伴侶なんですそして証言その3私はお兄様をお慕いしていますこの世の誰よりもその様子だと心当たりはあるらしいのちょっと聞いただけでこれだ。叩けばどれだけ誇りが出ることやら明治館では恋の花が咲き乱れておるようだなよや我は無作為に証言を取った偏るなどあるはずもなかろう本当にそう言い切れるかお主も男ならば、レンボの情の一つくらい抱いてはおろう。ほう、この証言を聞いた上でそのように申すのか、信じがたい発言だな。なるべき体調が率先して乱してどうするのだん空気を乱す何のことを言っておるのだお
むし正気なのか恋愛と風紀は全く関係のないものだろうその様子だとモテ男と自覚がないのも事実で片や広恋沙汰に疎いのも事実とそうかそうかそういうことであったかならば主を正しく導くのが我の務めだなつまりお主が貢ぎ使いとしてそして人間としてさらなる高みに至るよう導いてやろうと言うておるのだまずは一つ助言をやろう心して聞くがよいお主はもっと恋を知らねばならぬまったく世話が焼けるのうではまずは煩悩と悟りの関係について教えてやろう連母の長愛欲言い方はさまざまあれど煩悩の一つだ悟りに至るためには煩悩を乗り越えねばならないこれはわかるかよしよししかしな連母の情を含む煩悩は必ずしも否定すべきものではないのだ我はただ捨てさればいいとは考えておらん煩悩と正しく向き合わねば悟りには至れぬつまり煩悩とは悟りに必要不可欠なものなのだ特に電母の情に伴う悩み苦しみ嫉妬執着それらは家庭円満子孫繁栄といった平和で幸せな生活に大きく関わってくるだからこそ煩悩を乗り越え正しき縁を結ばねばならぬこれが我が愛禅明を見習って出した答えだそうであろうそうであろうそして我は愛禅明王の加護を受けし縁結びの貢ぎだ恋愛に疎いお主に我が直々に恋愛指南をしてやろう大船に乗ったつもりでおれ遠慮するなすでに策も考えついておる期待して待つがよい<笑>忙しくなるのそろ来ると思っていたぞかつての主が学問を好み書物を集めては読みふけっていたのだがいつしか我も習慣になっていてな必要な書物があれば貸してやるぞ恋も大事だが勉学に励むことも大切なことだからな。よくぞ気づいたなその通り全て我がお主に当てたものだ我を練習相手に恋のときめきを教えてやるためよいいか恋は戦と同じと心に刻めいかに今日つき思い人の心を射抜くかに全てがかかっておるのだおう気づいたかやはり筋がいいのその通りだ気持ちを伝えるにはまめに連絡することを心がけるべきしかしついた相手にまめになるのは必然人と同じことをしても恋は成就せぬのだお百度参りがあるだろうあれと同じだ切実に叶えたい思いになれば一日に百通送るほどの度を越した努力が必要なのだそう
かそうかってどうだ練習とはいえ電ボの蝶がよーく伝わっただろう怖いほどえー、っと効果は敵面だったと思ってよいな恋の何たるかが分かったであろうあれおかしいなうーんあつまり我がお主の墨年人ぶりを見誤ったといったところだなそういうことだがお主は気にせんでよい世話の焼ける主であることは心得ておるからのさてさてどうしたものか。あの恋愛指南までもダメであったかその通りだせっかく運命的にぶつかった後、共に落とし穴にはまり危機的状況に陥ったのだその場で頼りになるのはお互いのみさぞドキドキしたであろう肝を冷やすのではなくときめいて欲しかったのだがまたまた新たな策を練らねばならぬのさてどうしたものか分かっておる間がつきの対処で気を抜いたりはせん私は我の後ろに下がっておれ安心せい我が刀に射抜けるものなしはあ<笑>うむ人々から間がつきを引き離し一網打尽にするには良き策であったろう感心するだけではなくそこから何を学ぶかが大事なのだぞそこが分かっておらねば人としての成長もなくましてや悟りに至ることなどできぬからなふむ任務のこととなると首相で。評価するのもやぶさかではないというのにこと恋愛に対してとなるとどうしてこうも鈍いのかのまったくもって悩ませてくれる新たな策を考えねばいかぬがもうネタが。
もう少しショーを探していこうかなーと。ああ、お主も気をつけて帰るのだぞ。早かったなもしも最新の恋愛指南書を買ったとバレれば立つ瀬がないからのまったくあやつの撲年じっぷりの凄まじさと来たらおかげでここ最近四六時中あやつのために頭を使わねばならぬまったくもって。手のかかる主よあやつのためにも今日の戦利品本当の恋を知るためにを読むとするかなどれどれ最新の恋愛指南書には一体どんなことがごっくりなになに初めに恋愛にも時代の流れが押し寄せる昨今。恋に恋する乙女たちが本当に多いですはあ,あーおるなーそういうおなごおるなーなんだあまり実践的ではなさそうだの果たしてあの僕年次に恋を教えるのに役立つかまあ、まずは読んでみてからかいやそのようなことは当たりままったくあやつの僕年じっぷりの凄まじさと来たらおかげでここ最近四六時中あやつのために頭を使わねばならぬ。まったくもって手のかかる主よい,いやそういうことではなかろう、うん、違う違うき気を取り直して先を読もうかなやいやいやいやいやいやまさかなそんなまさかなあれま、待てまだ決まったわけではない本当の勝負はここからぞこれはいやそんなバカなし,しかしいやいやいやの書にあったことはいやだがあれが正しいと決まっているわけではうわな,な,な,なになんだい,いやお主は悪くない悪くないともそれで何用だ我のことが心配余計な心配などせんでよいそんなに心配せんでもいやいやいやそんなわけ。と言ったら大丈夫だそれよりも魔が月の対処の方が重要であろう変な心配しておらんでさっさと行くぞよし袋小路に引き込んで食らうがよいはあうちもらした
言葉ながら真に迫る格言だったな射抜くつもりが射抜かれるとは夢にも思わなんだわからぬかまあよいすぐにわからせてやろう<音楽>この剣に我が恋心を込めお主を射抜くまだ分からぬのか我はお主のことが四六時中頭から離れんのだ世話を焼きたくてたまらんのだ違うお主が誰と別の女ごと楽しそうに話しているのが嫌で嫌でたまらんのだの仲間としてしか我を見ていないのが悔しくて苦しくておかしくなりそうなのだだがどうすればこの気持ちをお主に伝えられるかわからぬのだだから我は我はありったけの恋心を込めお主を射抜く安心せい我は縁結びの貢ぎ我が剣はきっと愛する者を傷つけはせぬ<音楽>ないこんな気持ちを抱いたのは初めてなのだ試す機会などあるはずがなかろう<音楽>あればとっくにやっておる踏みにしたためようとも考えただが思いをうまく言葉にできぬだからだからこそありったけの思いそのものをお主に直接ぶつけるしかないのだ<音楽>もしかするとお主を傷つけるかもしれぬのだぞ。お主というやつは
なればいざ<笑>ダメだ。できぬできぬ愛しい相手を傷つけるかもしれぬと思うと本当にいるなどできるわけなかろうどうすればどうすればこの思いをえこ本当か本当に本当なのかと,ということはお主と我は恋仲になったとそういうことでよいんだなこの僕ねんじはっきりしぬかーまったくお主というやつは決めたぞこうなったら恋愛指南はまだまだ続けるお互い道半ば精進し合うのだ<笑>